הדפים קיבלתם? עוד לא. עוד לא. הם עדיין בבית הדפוס. הכל מוכן. יופי. בבקשה. עם מה מתחילים? עם חנוכה של מי נחום? לא, עם רמב"ן על התורה. זה שני צדדים של... כן, כן, כן. אוקיי, יופי. נשמח מאוד. אפשר כבר לחלק, נעבור מפה לפה מדף לדף. רק רוצה להגיד שאני מאוד שמח להיות פה כי אחרי שבועיים אשתי ישבה שבעה על מות חמותי אז אני שמח, פיקודי השם ישרים ושמחי לב, אז אני מאוד שמח שחזרנו ואפשר ללמוד תורה בשמחה. מכיוון שזה חנוכה, באיזה שעה מתפללים מנחה? ודאי שנסיים לפני כן. טוב, החלטנו, ואני מקווה שזה גם מוסכם על דעתכם, להתייחס לחנוכה לפי הרמב"ן. יש הרבה הרבה מקורות על הנושא הזה ולא הצלחתי לצלם את כולם היינו זקוקים לערימה שלמה של דפים אז יהיו מקורות שאני אצטט אותם בעל פה כגון סוגיה במסכת עבודה זרה לפי הרמב"ן ועוד כמה מקורות, ושאר מקורות יש לכם, כפי שנראה בהמשך, אם ירצה השם, בדפים, ותודה רבה למיכאל שהוא טיפל בנושא הזה בשבילי. הגמרא אומרת, במסכת עבודה זרה, בדף נ"ב, מזרחית צפונית, בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח, ששקצו אנשי יוון. אז פה מדובר בסוגיה הזאת על אבני המזבח, שוודאי יש בהם קדושה עליונה, והיוונים נכנסו להיכל וטימאו את אבני המזבח, שקצו אותם. עומר רב פופו קרוע אשכח ודרש תכתיב ובואו בו פריצים וחיללוה. פריצים זה רמז ליוונים, והפסוק אומר וקובע שהם חיללו את המזבח. עכשיו, אם המזבח על ידי יוונים נתחלחל, זאת אומרת הקדושה של המזבח נתחללה, אז צריך לחדש את המזבח. זה נקרא חנוכת המזבח. אומר הרמב"ן במסכת עבודה זרה, הרי בית המקדש עצמו, בואו בוא, נ, נ, ניתן איזו הקדמה קטנה, הכלל הזה, ההלכה הזאת, שהוא עיקרון בהלכה של באו פריצים וחיללוה, שהפריצים יכולים לחלל את הקדושה עד כדי כך שנצטרך לחדש את הקדושה, הכלל הזה נאמר מפורש בסוגיה לגבי אבני המזבח. הרמב"ן בא ומחדש חידוש יותר גדול, לא זו בלבד שהכלל של בואו פריצים וחיללו השייך לגבי המזבח, אלא הוא שייך לגבי עצם בית המקדש. לשון הרמב"ן, הרי בית המקדש עצמו 
יצא מקדושתו על ידם ונעשה חול. עכשיו, בואו ניקח פסק זמן ולשאול שאלה כזאת. אם לגבי המזבח שייך כלל של באו פריצים וחילו, ולכן צריך מה? לחנך את המזבח שוב. ואם לפי הרמב"ן, העיקרון הזה של באו פריצים וחילו שייך לא רק לגבי המזבח, אלא גם לגבי מה? בית המקדש, אז גם בית המקדש לפי הרמב"ן זקוק למה? חינוך. לחינוך. צריך לחנך את בעצם בית המקדש מחדש. אנחנו יודעים למשל, כפי שנראה בהמשך, ששלמה המלך, בשעה שהוא בנה את המקדש הראשון, הוא חינך את המקדש. נראה בהמשך שעזרא, בשעה שבנו את, את המקדש השני, הוא בא וחינך את המקדש. אבל עכשיו שאנחנו אומרים שבאו יוונים, ולפי הרמב"ן, הם חיללו את בית המקדש, אז גם בית המקדש בזמנם של החשמונאים היה זקוק למה? לחינוך. טוב, בבית כתיב, הוא בא ובא פריצים וחללו. מה זה לחלל? לחלל הכוונה היא שלא יהיה איסור מעילה. בדרך כלל, כשיש קדושה למקום או לחפץ, אז מי שייקח את החפץ לעצמו, ישתמש בו לצורכו, אז הוא עובר לאיסור מעילה. זה תוצאה של קדושת החפץ. אבל אם נתחלל הקדושה, דהיינו הקדושה יצאה לחולין, אז אם כן אין איסור מעילה. יוצא לפי הרמב"ן, שלאחר שהיוונים, לפני הרמב"ן, לפי הסוגיה, לאחר שהיוונים חיללו את אבני המזבח, אין איסור מעילה בנוגע לאבני המזבח, עד שהם יחנכו את המזבח שוב ויקדשו אותו. אבל על פי הרמב"ן... לחנך את זה. או, זה מה שנראה בהמשך, איך מחנכים את המזבח, איך מחנכים את מקדש, אבל אני רק אומר שקודם כל נראה את התמונה והקושי בכללותה. התמונה אומרת לנו כך, שבד... שאין מעילה באבני המזבח משום שבאו פריצים וחללו עד שיחנכו. והוא הדין שאין מעילה בעצם המקדש, לגבי כותלי המקדש. לגבי מקום המקדש, כי הרמב"ן אומר מפורש שבית המקדש עצמו, זה הלשון של הרמב"ן, בית המקדוש עצמו יצא מקדושתו על ידם, על ידי היוונים, ונעשה חול. אתם שומעים את המילים של הרמב"ן, בית המקדש נעשה חול. ולגבי בית המקדש, כתיבו באו בה פריצים וחללו. ואם כן, אין בו מעילה, אין איסור מעילה לגבי בית המקדש. אין קדושה. משום שאין קדושה, כי הם חיללו את הקדושה של עצם המקדש. אז אנחנו צריכים לחפש לא רק חינוך לגבי אבני המזבח, אלא חינוך לגבי המקדש עצמו. דבר שמצינו אותו לגבי שלמה המלך, בית ראשון, שמצינו אותו לגבי עזרא הסופר בבית שני, אבל איפה לגבי החשמונאים, איפה נמצא חינוך בית המקדש? אלא ודאי שעל ידי עובדי כוכבים, דהיינו היוונים במקרה הזה, יצאו לחולין. אבל היה עוד מקדש בשילה, לא? שילה? כן. אז קידשו את שילה. אבל אין דין של באו פריצים וחילו לגבי שילה, עד כמה שידוע לי. אז אם כן יוצא לפי הרמב"ן, וזה כמעט מפורש ברמב"ן, שעל ידי הניצחון של החשמונאים, יד... לאחר שחילול בית המקדש, החשמונאים היו חייבים בחינוך המקדש. ואני רוצה להוכיח לכם מהרמב"ן בפרשת נשוא, שיש לכם בדף ה... מצולם שחינוך המקדש הוא מצווה בין תרי"ג המצוות. אתם תראו דף 
שלמעלה מצד ימין כתוב ריש כ', עמוד ריש כ', יש לכם? אז למעלה בריש כ', יש פירושו של הרמב"ן על פרשת נשוא ובהמשך העמוד פירושו של הרמב"ן על פרשת בעלות כ'. אז למעלה כתוב הנה השם הנכבד הסכים על דת הנשיאים וציווה נשיא אחד ליום הקדיב. מהו העניין של הקורבנות של הנשיאים? הקורבנות של הנשיאים היו חלק מחנוכת המשכן ויש למשכן דין של בית המקדש. אומר הרמב"ן חידוש עצוב ייתכן שהיא מצווה לדורות לא רק מה שנצטוו הנשיאים להביא את קורבנותיהם לחנך את המשכן אלא זה מצווה לדורות. מה, מה המשמעות של מצווה לדורות? כמה מצוות יש לנו לדורות? 613. אז הרמב"ן רוצה להוסיף בחשבון הזה עוד מצווה לחנך את המקדש. והיא מצווה לדורות. יש מצוות שהן לשעה ויש מצוות שהן לדורות. ואלו המצוות שהן לדורות נכללים נכללות בתרי"ג מצוות, שיחנכו לעולם בית המקדש והמזבח. אז אם כן, יש מצווה לפי הרמב"ן לא רק לחנך את המזבח, אלא גם לחנך את בית המקדש. ומה תקדים, מה המקור לזה? חנוכת הנשיאים של מה? של המשכן. וזה מצווה לדורות. הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם באופן חד פעמי, אלא כל פעם שיש בית מקדש, צריך לחנך אותו. ולכך, עשה שלמה חנוכת הבית, בואו נדגיש את המילה הבית, לא מדובר על חנוכת המזבח, אלא על חנוכת הבית. אבל פה במשכן הם היו מפרידים קורבנות, אז מזה זה מובן שהמזבח, כן, אבל איך לומדים מזה שזה קורה על כל המשכן? כי לדעת הרמב"ן, הקידוש פה הוא לא קידוש על המזבח, אלא על ידי הנשיאים הם קידשו את המשכן עצמו. אז באותו... באותו, באותו מעמד. מעמד. בדיוק. והרמב"ן מביא פסוק בתנ״ך, בספר דברי הימים, דכתיב, ויחנכו את בית אלוקים המלך וכל העם. אז מה כתוב בפסוק? שהם חינכו את, את המזבח? כתוב מפורש את בית אלוקים, וזה מוסב על בית ראשון בימי שלמה המלך. וכן, אנשי כנסת הגדולה עשו חנוכה, דכתיב ויעבדו עוד פעם פסוק בדברי הימים, ועבדו בני ישראל, כאן ילווי ושאר בני גלותה, חנוכת בית אלוקה, בית אלוקה. אז זה בזמנו של עזרא לגבי בית שני. וכן, לימות המשיח. רק שנייה אחת, נדמה לי שהרמב"ן דילג על משהו. על מה הוא דילג? החשמונאים. משמע לפי הרמב"ן שהחשמונאים לא חידשו ולא חינכו את בית המקדש. אז זה ניחא אם נאמר, אם היינו אומרים שהכלל של באו פריצים וחלו השייך אך ורק לגבי אבני המזבח, כמו שמפורש להדג'ים בסוגיה בעבודה זרה דף נ"ב. אבל לפי הרמב"ן, שלשיטתו באו פריצים וחלו שייך גם לגבי מה? לגבי בית המקדש, אז באותה מידה שהם היו מצווים לחנך את אבני המזבח, הם היו מצווים לחנך את בית המקדש. וכאן הרמב"ן מונה ארבע פעמים שנתקיימה מצווה זו של חינוך בית המקדש. א', הנשיאים בנוגע למשכן, שנית, שלמה המלך לגבי בית ראשון, שלישית, אנשי, אנשי כנסת הגדולה לגבי בית שני, ורביעית, בימות המשיח. אבל נדמה לי שחסר פה משהו באמצע פה, לגבי החשמונאים. הוא מביא פסוק ביחזקאל, שבעת ימים יכפרו את המזבח, ותיארו אותו, מלאו ידיו. ויאכלו את הימים והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על המזבח את עולותיהם 
ועץ שלומיהם, ויחנו קל ומזבח במילואים, והנה תהיה עניין זו המצווה כעניין פרשת טמאים בפסח, ופרשת בני יוסף, שהסכימה דעתם לדעת על יונה ונצטוו בהם לדורות. כלומר, יש לפעמים שהיוזמה מתחילה עם החכמים שלנו, למשל, אותם אנשים גדולים, חשובים, שטענו שאין לנו הזדמנות להביא את קורבן הפסח, משום שהם היו טמאי מת, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידם, ונתן להם את המצווה של מה? של פסח שני. ויש כמה דוגמאות כאלו, למשל בנות סוף חד, ועוד ועוד ועוד, הסכימה דעתם לדעת עליונה. אז אף על פי שהיוזמה לכתחילה של חינוך בית המקדש הייתה על ידי הנשיאים, או אחר כך שלמה המלך, אבל בכל זאת נצטוו בהם לדורות. אז אם כן הרמב"ן קובע פה, שיש מצווה של חינוך בית המקדש לדורות. ולכן החשב... החשבון שלנו הוא כך, אם באו פריצים בחילולו, אז יש צורך לקדש. עכשיו בואו נשאל שאלה, מה ש... מה ש... סטיב, מה שם ה... ישראל. ישראל, סליחה. מה שישראל שאל אותנו, איך למעשה מקדשים את מקום המקדש? אז זו סוגיה במסכת שבועות. אני מפחד בדף היום ממסכת שבועות, כי מסכת שבועות במידה גדולה עוסקת בטומאה וטהרה, במקדש, בכלי המקדש. הגמרא אומרת במסכת שבועות אין מוסיפים על העיר ועל העזרה, אלא על ידי מלך ונביא. כלומר, שכדי לקדש את מקום המקדש, צריך נביא ומלך. שני התנאים האלו קיימים לגבי קידוש. אמנם הגמרא במפורש להג'ר מתייחסת להרחבת האזהרה, להוסיף על העיר, אבל הוא הדין והוא הטעם, קבעו הפוסקים, לגבי עצם המקדש. אז כדי לקדש את המקדש, אני צריך נביא ואני צריך מלך. עכשיו, אינני יודע אם לחשמונאים יש, סט... יש מעמד של מלך, אבל אפילו אם נניח שיש חשמון... לחשמונאים דין של מלך, ולכן הם יכולים לחנך את המקדש, אבל ודאי וודאי שאין להם מה? אין להם נביא. נביא. הנבואה בעצם פסקה קצת אחרי, אחרי uh, אסתר, דהיינו אחרי התקופה של חג האזכרי מלאכי, ב... סוף בית ראשון, בית שני זה כבר תקופה בלי נבואה, פסקה נבואה בבית שני. <אח> ופה בחשמונאים מדובר 200 שנה לאחר, לאחר הקמת המקדש השני. אז פשיטה שלא היה נביא. אז מצד אחד, במירכאות כפולות אני שמח, כי עכשיו אני מבין למה הרמב"ן דילג על החשמונאים ולא הזכיר אותם כמחנכים של בית המקדש, כי לצורך חינוך בית המקדש, הגמרא בשבועות קבעה שאנחנו זקוקים למלך וגם לנביא. אז בזמן של החשמונים לא היה נביא. אבל מאידך גיסא, איך באמת חינכו את בית המקדש בלי נביא? כי הרמב"ן אומר שבאו פיצים וחילו, הם חילו גם קדושת המקדש. אם הם לא חינכו, איך הם היו יכולים להשתמש בקורבנות וכל דבר. כן, בדיוק. אז אם כן, בואו נסכם. חנוכת הבית הראשון הייתה על ידי שלמה, הבית השני על ידי אנשי כנסת הגדולה בזמן של עזרא, לעתיד לבוא בית שלישי על ידי מלך המשיח. אבל מה שמושמט מכאן, והרמב"ן השמיט אותו, זה חנוכת המזבח על ידי החשמונאים. אם תשאל אותי מדוע הרמב"ן השמיט, ייתכן שהתשובה לשאלה הזאת היא משום שלא הייתה נבואה, אז אין נביא. והגמרא קובעת שהקידוש חייב לבוא על ידי נביא. אבל מאידך גיסא, אם כן, מאיה, ה, מאיפה הקדושה של בית המקדש? בתקופה של 200 שנה, רמב"ם בתחילת הלכות חנקה אומר שלאחר החשמונאים הבית עמד עדיין עוד 200 שנה. אז מה הייתה? הקדושה, מקור הקודש 
sell him his sell sells it. I'll sell Beit Hamikdash. As Chashavti, Ulai if Shala not al Sheila so al Yidei Od Ramban. As Nitzarif Po Od Ramban. Badaf she Masadi Lo. Betchilat Parshat Balot. Stam. Kama. Reish Chaf. Boto Daf she Shalei. Betchilat Parshat Balot. Stam Sheila Manyenu Tli. האם הציבור פה מודע לרמב"ן הזה? הוא מוכר לכם? רמב"ן בתחילת פעל אותך. זה אולי מתוך כל דברי הרמב"ן על התורה, אולי, הכי מפורסם, זה הרמב"ן הכי מפורסם, ואולי גם הכי קשה, בכל פירושו על התורה. אני אשמע דרמטי, אבל זה לא רחוק מלהיות מדויק. רש"י הקדוש בפתיחת פעלת בעלותך שואל את השאלה הידועה למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים. הרי הפסוק שמסיים פרשת נשוא שקראנו אותו הבוקר מתייחס לחנוכת הנשיאים וכל נשיא הביא מש... כ... נציג של שבטו את הקורבן המיוחד לנשיא. תקף ומיד מצוות הדלקת נר שבמקדש, ועל אותך תענה. למה נסמכה פרשת המנורה? כאן הרמב"ן כדרכו בקודש מביא את רש"י. למה נסמכה פרשת מנורה לחנוכת הנשיאים? לפי שראה אהרון חנוכת הנשיאים, חולשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, הרי שבט כהונה לא, לא הצטרף ולא שיחק שום תפקיד באופן פעיל בנוגע לחנוכת המזבח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בא לנחם את אהרון הכהן, חייך, לשון של שבועה, שלך גדולה משלהם. שאתה מדליק ומיטיב את הנרות בוקר וערב. שואל הרמב"ן, לא נתברר לי למה נחמו בהדלקת הנרות, ולא נחמו בקטורת בוקר וערב, פעמיים ביום יש מצווה של קטורת, למה המצווה של קטורת היא גרועה מהמצווה של הדלקת נרות, ששבחו בה כתוב ישימו כתובת בפה, ישימו כתובת בפה, הרי שהפסוק בפרשת וזאת הברכה כדי להלל ולשבח את הכהנים מביא דווקא את הכתובת. וחז"ל אומרים שהכתובת הייתה מאוד מאוד מיוחדת, גבוה וגבוה. ומה עם כל הקורבנות? הדלקת נר זה יפה ויפה, אבל זה לא הקרבת קורבנות? ומנחת חביתין. הרי הכהן גדול חייב במנחה מיוחדת בכל יום ובעבודת יום הכיפורים פעם בשנה מי עושה את העבודה של יום הכיפורים? כהן גדול, אהרון הכהן נכנס לפני ולפנים אינה כשרה לבוא רק כהן גדול קשה לעבודת יום הכיפורים וכל כפרתם של כל כלל ישראל היא תלויה בעבודת יום הכיפורים ונכנס לפני ולפנים פעם בשנה. והוא קדוש השם עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו. מה הכוונה לברך בשמו? ברכת כהנים, הרי כל הברכה שלנו היא תלויה בכהנים. ולכן אני כל כך שמח בתור אשכנזי לחזור לארץ, כי באשכנזים בחוץ לארץ, אני לא יודע אם ידוע לכם, לא נושאים כפיים. אז אני בחוץ לארץ פעם אחת זכיתי להתפלל עם המרוקאים בניו יורק וקיבלתי ברכת כהנים אז ברכת כהנים זה מיוחד לכהנים אז אם אתה בא לנחם את, את, את אהרון ואת שבטו תנחם אותם בברכת כהנים
לא נקרא את כל הרמב"ן, כי זה אריכות דברים, אבל נדלג. אבל ראיתי, רק שנייה אחת. או, oh. בעמוד ריש כ"א. <coughs> ראיתי עוד בילמדנו, יש מדרש שנקרא ילמדנו, ויש מדרש רבו, נוסחה קצת שונה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאדמון, אל תתיירא. לגדולה מזאת אתה מוכן. יש לך ייעוד שהוא יותר גדול מקורבנות של הנשיאים. הקורבנות כל זמן שבית המקדש קיים, הם נוהגים. מה יהיה לאחר חורבן הבית? אין קורבנות. אז למה לנחם את ארון הכהן שעל המדרש בדבר שהוא ייפסק, שהוא יגיע לסיומו? לאחר חורבן הבית. הקדוש ברוך הוא בא לנחם את אהרון הכהן במצווה מיוחדת לכהן שהיא נוהגת לכל הדורות. אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו, מה שכתוב בפרשת בעלותך, בעלותך את הנרות אל מול פני הנורה יאירו, זה לעולם. מה פירוש לעולם? מה פירוש המילה לעולם בהקשר הזה? אפילו אחר חורבן הבית. וכל הברכות שנתתי לך לברך את בניי אינם בטלים לעולם. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא בא לנחם אותו גם בברכת כהנים, כפי שנראה, וגם בנרות. למה? לעולם אל מול פני הנורא יאירו. עד כאן לשון המדרש. אומר הרמב"ן. והנה דבר ידוע, כשאין בית המקדש קיים והכוונות בטלים מבני חורבנו, אף הנרות בטלות. מהי קושת הרמב"ן? כמו שהחורבן מבטל את מה? את הקורבנות, הוא מבטל גם את מצוות הנרות. יבוא מישהו היום, אפילו אם, איך קוראים למוסד הזה, משכן, משהו כזה, מכון המקדש, יבוא במכון המקדש, עם כל הכבוד להם, ויגידו הנה, יש לנו מנורה, בואו נדליק את המנורה היום, על יד הכותל, או אפילו בהר הבית, אז אפשר לקיים את המצווה של בעלותך את הנרות? חס ושלום, חס וחלילה. אז כמו שהחורבן מבטל את המצווה של מה? קורבנות. של קורבנות, הוא הדין. אז למה הקדוש ברוך הוא מנחם את אהרון במצוות נרות ולא במצוות הקורבנות? כי קורבנות בטלים עם החורבן, אבל מה? רק זה, איך המדרש אומר... לא, הוא שואל על המדרש. זוהי חופשת הרמב"ן על המדרש. איך נעשה סדר פה ונבין את ההיגיון? של המקדש, של המדרש, המדרש בא לפרש את הסמיכות הפרשיות ואת הנחמה שהקדוש ברוך הוא בא לנחם את מי? <אח> את אהרון על ידי הנרות משום שהם לעולם יאירו. מה זה באמת לעולם יאירו? אם אין מקדש אז אין קורבנות ואין אין מנורה. אין מנורה. אבל, <אח> אבל, אבל, זה, זה החידוש של הרמב"ן. אחד מהחידושים המאוד מפורסמים של הרמב"ן, אבל אף אחד לא מבין אותו. <laughs> אבל אומר רמב"ן, לא רמזו, כלומר בעלי המדרש לא רמזו רמז, אלא לנרות חנוכת חשמונאי שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותנו. רבותיי, עם כל הכבוד לרמב"ן, אתם יודעים שאני מעריץ גדול של הרמב"ן. חסיד כמו חסיד של, לא יודע, חסידות זו או חסידות אחרת. אבל במחילה לרמב"ן, מה הוא אומר פה? מה כתוב ברמב"ן? חנוכת חשמונאי 
Shino Hagen Aflach Achurban, Bigalutenu. Who would your case with no Nero Shoma? Shall Hanuka Tislachli Rabbeinu Moshe ben Nachman Tislachli and Kol Kavolacha, but a mitzvah shall have the cat Nero be Hanuka. He lo mitzvah shall shall balotcha Tanero. Ain't for Migdash, ain't for Menorah, ain't for Kohanim. Oh, Okay. Lo ramzu el lenerot Chanuka, Chanuka tachashmonai shehino heget afla chah churban begalutenu. Da'inu shi mitzvah lo olam. Lo olam el pnei ha-menora ya'iru. Eze menora. Ha-menora shani yedlakti etmol balayla bedagan? Ze nekra mitzvah lidorot? Harei balotcha tanerot. Ha-mitzvah ibalotcha tanerot. Ha-mitzvah ibamenora shibamikdash. לא במנורה שיש לי בבית שלי, עם כל הכבוד. אז זה הופך להיות נחמה לארון הכהן שיש לו מצווה שלו הגן לדורות? הילי פלוי, הרמב"ן הזה, הוא מאוד מפורסם הרמב"ן הזה, אבל אני מאוד, עוד פעם, אני מגזים קצת, אבל אני אומר בכל הרצינות, בגילוי לב, אף אחד לא מבין את הרמב"ן. אבל יש סוגיה אחת במסכת סוכה, מאוד מאוד ידועה לכם, על הפסוק, ציון היא דורש אין לה. הגמרא אומרת שרב יוחנן בן זכאי, לאחר החורבן, תיקן את המצווה של לולב כל שבעה. מן התורה לקחתם לכם ראשון, אבל במקדש כתוב, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. בא רבי יוחנן בן זכאי לאחר החורבן, והוא תיקן תקנה שבגבולין, חוץ למקדש, ניקח את הלולב כל שבעה. שאלת הגמרא מדוע? אומרת הגמרא, משום זכר למקדש. שאלת הגמרא מנולון, מנין לרבי יוחנן בן זכאי שיש מצווה לעשות זכר למקדש. אז הגמרא מביאה פסוק, נדמה לי בישעיה הנביא, אם אני לא טועה, שכתוב בפסוק, ציון היא דורש אין לה. כלומר, יש פה דברי התאוננות, הוא מתאונן על כך, ביקורת, שאין מי שדורש את ציון. אומרת הגמרא, מכלל, זאת אומרת, מה אני לומד מהפסוק? דבוי דרישה, שאנחנו חייבים לדרוש את ציון. פעם הייתה תנועה לפני הציונות של, של זמננו. אוהבי ציון לפני 150 שנה בפולניה וכל מיני, שקראו להם דורשי ציון. מה זה לדרוש את ציון? אומרת הגמרא, לדרוש את ציון זה חובה שמתקיימת על ידי זכר למקדש. עושים זכר למקדש, אני זוכר שבמקדש נטלו את הלולב שבעת ימים, ועל ידי זה אני מקיים את המצווה של מה? של דרישת ציון. עוד דוגמה, הגמרא בפסחים, בסוף מסכת פסחים, עומדת על הלל, שהוא קבע את הסנדוויץ', כן, את הכריכה, זכר למקדש, כי כתוב על מצות ומרורים יאכלו. לפי הרבה ראשונים חוץ מהרמב״ם, ספירת העומר בזמן הזה, זכר למקדש, כי בשעה שהמקדש היה קיים, הביאו את העומר, בט"ז בניסן, ואנחנו עושים זכר וסופרים את ימי העומר. אז יש לנו מושג של מה? Yeah. של זכר למקדש. מה זה זכר למקדש? על פי ההלכה, אני לא מתכוון על פי השקפה, על פי ההלכה, זכר למקדש, היינו, שממשיכים את המצווה כאילו שהיא קיימת וכאילו שהמקדש קיים. אני רואה בפניי את בית המקדש, אני נוטל את הלולב כל שבעה, כאילו שאני נמצא 
בבית המקדש. אני אוכל את הקורח, את הכריכה של הלל, מצות ומרורים, כאילו שהמקדש קיים ואני אוכל קורבן הפסח. וכן הלאה וכן הלאה. מה זה חנוכה? מה זה נר חנוכה? לפני הרמב"ן מה זה נר חנוכה? אתם חכמים כי למדתם את הרמב"ן אבל לפני הרמב"ן מה זה חנוכה? זכר ל... זכר לנס! איזה נס! אוקיי אני לא יודע איזה נס או הנס של הניצחון או אולי יותר מדויק הנס של פח השמן אבל זה נקרא זכר לנס אז אני ניגש עכשיו בעוד שעתיים, כן, להדליק את נר חנוכה, מה אני צריך לכוון? כי דרך אגב, יש מחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או לא, אבל בנוגע למצוות של זכירה, כולם או לא כולי, כי זה מוסכם על כולם שצריך כוונה. אז איזה כוונה אני צריך להתכוון כשאני מדליק את הנרות? זה נס, הנס הגדול, נס גדול היה פה. לא גירו. לא אהרון ולא... אבל לפי הרמב"ן לא קיימנו את המצווה כהוגית. כי לא זו בלבד שיש מצווה להדליק נר חנוכה לזכר הנס, אלא גם לזכר המקדש. זכר המקדש. אני חיפשתי, יש באנציקלופידיה תלמודית ערך שנקרא זכר למקדש. ובאיזה הערה קטנה למטה, בלי להתייחס לרמב"ן, הוא אומר אולי חנוכה, אבל זה לא מופיע כמעט בכלל. אם תשאל תלמיד חכם גדול, תן לי רשימה של זכר למקדש, הוא יזכיר לך את רבי יוחנן בן זכאי לגבי לולב, הוא יזכיר לך ספירת עומר לפי כל הראשונים חוץ מהרמב״ם, הוא יזכיר לך אולי קורח לפי הלל, אבל הוא לא יזכיר לך נר חנוכה. אתה יודע למה? כי נר חנוכה זה זכר לנס, ולא זכר למקדש. אבל עכשיו נלמד את הרמב"ן. איך ייתכן שהרמב"ן אומר שהמצווה של בעלותך את הנרות היא מצווה שנוהגת לעולם אפילו בגלותנו? ואין כאן רמז אומר רמב"ן אלא לחנוכת החשמונאי שאנחנו מדליקים אותו אפילו בגלותנו. אלא הפשט הוא שזה זכר למקדש. ומה זה זכר למקדש? הכוונה היא שאנחנו ממשיכים את המצווה ומבצעים ומקיימים אותה כאילו שהמקדש קיים זה המשך של אותה מצווה והיא מצווה שנוהגת לדורות מישהו יביא קורבן היום? או oh, אני רוצה להביא קורבן למה זכר למקדש? חס וחלילה מישהו יבוא ויגיד שהוא רוצה לעשות כל מיני פעולות של קטורת ו- ועבודת יום הכיפורים ולמה זכר ומקדש אין כזה דבר הזכר ומקדש הוא נר חנוכה משום שהנס היה במנורה שבמקדש ואת אותו נס אנחנו, אנחנו ממשיכים ו- 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 ומנצחים אותו לנצח ואז אנחנו הופכים אותו לשלב של, של זכר ומקדש רבותיי, אתם מכירים את הברייתא המפורסמת של מאי חנוכה? בסוף הברייתא של מאי חנוכה, שבת חוף אלפא וב, כתוב לשנה אחרת, כבר הוא, שואל אבני נזר, מסוכת שם, מה זה לשנה אחרת? למה הם לא קבעו את המצווה, את המצווה הזאת לשנה, מה זה לשנה אחרת? אומר אבני זנזר, שמעתי את זה מרב סלווייצ'יק פעם, בשם אבני זנזר, חידוש עצום. הוא אומר שלשנה אחרת הכוונה היא לשנה לאחר חורבן הבית. דהיינו, לפי אבני זנזר, במשך 200 שנה לא היה. לא היה מצווה של נר חנוכה. איך ייתכן? זה כמעט אביקורסוס לומר דבר כזה. אלא התשובה היא שכל זמן שמקדש קיים, אי אפשר לקבוע מה? זכר למקדש. מה זה זכר למקדש? זכר למקדש זה לאחר הקורבן, כשאין, אבל בשעה ש... תתארגו לעצמכם שרב יוחנן זק היה מצווה אותנו, מחייב אותנו לטעות עלולה בשעה שהמקדש קיים שבעת ימים בגבולין חוץ למקדש. שטויות! אי אפשר לומר דבר כזה. זכר למקדש זה רק אחר הקורבן! 
אז לפי עניות דעתי, לא הייתי מרחיק לכת עד כדי כך לקבל את אבני נזע, הייתי אומר ככה, שבמשך 200 שנה, כל זמן שהמקדש היה קיים, המצווה הייתה זכר ל... לנס. לאחר החורבן הוסיפו, הלבישו, קומה אחרת, על גבי זכר לנס, זכר למקדש. אז אני מבקש בכל לשון של בקשה. שכל אחד פה, בלי נדר, שהוא ידליק את הנרות הערב, ויש לנו עוד שבעה נרות, שיכוון לא רק זכר לנס, אלא גם יכוון זכר למקדש. איזה חוצפה באוזן. מה, אתה משנה את המנהגים שלנו? לא, זה היה אבל כתוב ברמב"ן, שהמצווה של הדלקת הנרות נוהגת לדורות אפילו אחר חורבננו, בחנוכה של החושמונים. כמו שאנחנו זוכרים את הנס, זוכרים את הנס שנעשה במקדש, זה לא נעשה באוויר, זה נעשה במקום מסוים. לא, אבל אני אומר, לא רק לזכור את הנס שהיה במקדש, אלא לזכור את המקדש עצמו, לדרוש את המקדש. אני משתוקק לבניין המקדש, אני משתוקק להחזרת המקדש בתפארתה, עם כל מצוותיה וכל מיוגיה המיוחדים. זה הרבה יותר מעבר לזכור את הנס. היה נס, אני לא מכחיש את הנס. היה שמן למשך שמונה ימים, זה נס. אבל לזכור את המקדש. אני חושב שהגישה... ציוני דורי שאין לו. הגישה שלך מכבדת תשובה בנוסח של הר הניסים. הוא בא לבית אחד, ותיארות מקדש אחד, ודיקו נזור, הכל מתייחס שם על המקדש. נכון, אבל עוד פעם. אף אחד לא יגיד לך שזה קיום של זכר המקדש, דהיינו, שכשאני עומד ומדליק נר חנוכה, אני עושה זאת כדי לקיים כביכול את המצווה של בעל אותך את הנרות. כאילו שאני עומד בבית המקדש ואני כהן ואני מדליק את הנר, זה מה שאני צריך לחשוב. אבל סליחה, אם כן, למה קבע לפי הרמב״ם רק שמונות ימי חנוכה. צריך לעשות... או, אז זה מה שאמרתי, שלכתחילה, לכתחילה כפו מצווה של זכר לנס. אחר כך הלבישו, למשל, יש לך כבר מצווה שקיימת בזמן המקדש. לאחר החורבן אתה רוצה להמשיך את המצווה. אז צריך להיות מצווה שקיימת לפני כן. יש מצווה של נר חנוכה זכר לנס, וחכמים הוסיפו על גבי זכר לנס. נדמה לי שיש עוד אחד מהראשונים שיסכים עם הרמב"ן, וזה, וזה הרייבט, הרייבט. נגיד את זה בקיצור, כי זה שיעור של שעה שלמה, אבל הגמרא במסכת פסחים דף זין, קובעת שיש שני נוסחאות בברכת המצוות. יש על ויש למד. והגמרא דנה שם לגבי מצוות בדיקת חמץ, על ביור החמץ או לבאר את החמץ, מילה לא מול את התינוק, או על מילת התינוק וכולי וכולי. אז הרמב״ם בסוף הלכות ברכות קובע שמצווה שהיא רשות ואינה חובה מברכים בעל. והרמב"ן מביא דוגמה של שחיטה, על השחיטה. אין לי חובה לשחוט. היו... כן, היו הרבה תלמידי חכמים שאף פעם לא שחטו בהמה במשך חייהם. הרמב"ן מביא עוד דוגמה של עירוב. אין חובה לקבוע עירוב, לכן הברכה היא בלשון של על. הרייבד על המקום, בהשגות הרייבד אומר, על נקרא מגילה, למה? כי מצווה דרבנן, ומצווה דרבנן היא כאין רשות לעומת מצווה דאורייתא. אתם שומעים? מיכל, אל תאשים אותי. אני לא חיבדתי את, את הרייבן. שואל הרייבן, מה אם להדליק נר חנוכה? 
הרי אם קבעת שמצווה דרבנן מברכים בעל כגון על מקרא מגילה, אז צריכים לברך על הדלקת נר חנוכה. והנוסחה היא להדליק. כך שואל מי? הרייבים. מתרץ הרייבים שמברכים בלמים משום שכך בירכו הכהנים בבית המקדש כשהם הדליקו וקיימו את המצווה של מעלות לך את הנרות. אני לא מבין את הרייב. כי הנוסחה הזאת מתאימה כל זמן שהמקדש קיים ויש מצווה דאורייתא. רק מצווה דאורייתא מברכים בלמד ולא באר. אבל היום בזמן הזה הרי המצווה של נר חנוכה היא מצווה דרבנן. אז מה ישנו חנוכה, מה ישנו מגילה? מדוע במגילה אתה מברך באר, כי דרבנן זה כן רשות, ואילו במצווה של מה? של חנוכה, אני מברך כאילו שהיא חובה דאורייתא בלמד, אבל היא דרבנן. בדיוק, כיוון שזכר למקדש, אנחנו ממשיכים את המצווה של המקדש, אז הוא עדיף נוסחת הברכה. נוסחת הברכה על חנוכה נקבעה על פי המצווה דאורייתא של מעלותך את הנרות בשעה שהדליקו את המנורה של המקדש. לפי הרמב"ן זה יוצא מצוין. אני כש... המצווה זה דורייתא. כאילו דורייתא, למה? כי אני צריך להכניס את עצמי לבית המקדש כביכול, להמשיך את מה שהם עשו וקיימו בבית המקדש. אז איך אני מקיים את הדבר הזה בפועל? איך אני יכול לקשר את הדלקת נר חנוכה שלי לנר של המקדש? אומר הרייבן על ידי נוסחת הברכה. נוסחת הברכה היא מושאלת. היא מושאלת ממה? מנוסחת הברכה בשעה שהמצווה הייתה דאורייתא בבית המקדש. אני דרך אגב, אני אספר לכם סיפור. קצת בושה, אבל בכל זאת סיפור. כשאני יצאתי בשידוכים, אז בחורה אחת שהייתה, אתם לא מכירים את ניו יורק, אבל יש שכונה מאוד חרדית שנקראת בורו פארק, שמעתם על בורו פארק? בניו יורק. על כל פנים, כשהגעתי לפגוש את הבחורה הזאת פעם ראשונה, אז הם היו לקראת הדלקת נר חנוכה. בדיוק אז כשנכנסתי לבית, הם הזמינו אותי להצטרף לנר חנוכה. כדי להגיע למנורה היית צריך לעלות שלוש מדרגות והמנורה הייתה כולה מכסף, כסף אמיתי. עשיתי לעצמי הערכה, כמו ילד קטן, שבסדום הזה עלה להם אלפי אלפי דולרים לקנות מנורה כזאת. ואני אגלה לכם את האמת, בתוך ליבי צחקתי, צחוק. הרי יש דין של זה כלי וענבי, נכון? להדר את המצוות. אבל להדר את המצוות זה רק לגבי חפצה של מצווה. יש לך חפצה של מצווה, אז יש להדר אותה. יש לך את רוג, אז תקנה את רוג משובח ונאה. טלית? ספר תורה וכולי וכולי. אבל המנורה איננה חפצה של מנורה. כשאנחנו למדנו בישיבה בפנימייה, אז לקחנו נר משבה, הדבקנו אותו ל... ל... איך אומרים? מה זה היה נחלון? איך זה נקרא? אני לא שומע. עדן עין דלת נון? א' דלת נון. אוקיי, זו פעם ראשונה שאני שומע את המילה הזאת. עדן עם צרה מתחת לאלף? או סגל? סגל. עדן. עדן. אז לקחנו, אף אחד לא יזכור את ה... אבל לקחנו, ולא היה לנו מנורה. אז בסדר. מהו החפש של המצווה? יש לך את ה... יש לך את השמן, יש לך את הפתילה, ויש לך את ה... שלהבת, את השלהבת. זה נקרא חפצה של מצווה. 
אתה משקיע. כך אמרתי בליבי, אל תביא אותי לרחוב, אמרתי זה חס ושלום. אתה משקיע אלפי אלפי דולרים במנורה? כל הכבוד לכם, אבל זה לא אוכף לשאול מצווה. אחר כך, אתם שמעתם אולי הוצאת מוריה, יש מוסד שנקרא מוריה, והם מוציאים, הם מדפיסים ומפרסמים כתבי יד. יש להם כתבי יד של למעלה מאלף שנה, מתקופת הראשונים. אז ראיתי שם שמביאים כתב יד של הרייבים. אתם שומעים? כתב יד של הרייבין, לפני אלף שנה כמעט. והרייבין כותב שכדי לקיים את המצווה של נר חנוכה צריך מנורה. פילי פלואי. מנורה? זה הרייבין לשיטתו, שכיוון שזה זכר למקדש, אז יש דין של מנורה. ומילא... הצדקתי לעצמי את העניין של זה כלים יבינו לגבי המנורה. דרך אגב, אפילו אם תמצא לומר שהשיטה הזאת, שלדעתי שיטת הרמב"ן והרייבד היא בעצם דת יחיד, ואפילו אם תמצא לומר שנר חנוכה זה לא מדין זכר למקדש, אבל יש נר חנוכה שהוא ודאי פשיטה שהוא זכר למקדש. למה אני מתכוון? איזה נר חנוכה הוא פשיטה לקוליאומה, אין מקום להסתפק שהוא ודאי זכר למקדש. הנר שבבית הכנסת. אין לי שום צל של ספק. הפוסקים אומרים שצריך להעמיד את המנורה בצד דרום, משום זכר למקדש. כמו שהמנורה הייתה באזהרה בצד הדרומי, אז הוא הדין שצריך להקפיד שהמנורה שבבית הכנסת, שידליקו אותה ב- ב- בצד דרום. זה לפי עניות דעתי, זה קוליה מפשיט שזה זכר למגדל. אבל לפי הרמב"ן, יש לנו חידוש עצום, שגם המנורה שאנחנו מדליקים כל אחד בביתו, נר איש בביתו, גם כן יש לו קיום. של זכר למקדש. אז נשים כרגע את הרמב"ן הצידה, ויש לכם עוד שני דפים, נכון? יש לנו עוד עשר דקות? שלמי נחום. שלמי הוא לא כותב את השם שלו פה, אז אני חייב לכם לבדוק מי זה, אבל פעם הבאתי לכם, אני חושב, את הסיפור. נכון? יש להם דף שמצד, מצד אחד כתוב תוף ריש ל"ב ויש תוף ריש ל"ג אז הוא מדייק מלשון הרמב״ם שראינו ליאל, הרמב״ם שיש להם על הדף השני כתוב ברמב"ן, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר על אהרון, ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות. אתם שומעים? כן. הרמב"ן מזכיר חנוכה אחרת. הוא שואל מה זה חנוכה אחרת? הוא אומר שהחנוכה הזאת היא כאין חנוכת המקדש. Mm. הרי שאלנו את השאלה, לפי הרמב"ן שבו הוא פריצים וחיללוע, הוא כלל ששייך לגבי עצם בית המקדש, שהם היוונים חיללו את בית המקדש, אז צריך לחנך אותו. אז איפה מצאנו שחינכו את בית המקדש בזמן החשמונאים? אבל הרמב"ן אומר, יש חנוכה אחרת והיא חנוכת החשמונאים, מה פירוש חנוכה אחרת? חנו... חנוכה, היינו חנוכת המקדש. אבל איך? השאלה תמיד נשאלת, איך הם חינכו את בית המקדש? אלא כנראה שעל ידי הדלקת הנרות, היה? הם חינכו את בית המקדש. פלאי פלאים. 
החשמונאים נכנסו לבית המקדש לאחר שהפריצים באו וחללו והם חינכו את בית המקדש על ידי הדלקת נרות, לא על ידי קורבנות כדרך הנשיאים במקד... במשכן, או שלמה המלך ועזרא וכולי וכולי, אלא דווקא על ידי הדלקת הנרות. וזהו חינוך המקדש. לפי זה אולי יש לנו עוד מבט, למה הקדוש ברוך הוא בא לנחם את הארון דווקא בנרות? כי החשמונאים הם קבעו קדושה לדורות, במה? על ידי הנרות, במה? בבית המקדש. אני מבין שאני עכשיו, אתם לא... לא תפסתם את ה... אבל זה גם בלי נביא, בלי כל... או, למה בלי נביא? משום שהדין של באו פריצים וחללו לגבי בית המקדש הוא לא בדיוק זהה עם חילול המזבח. צריך להבין למה. אבל כל פנים, בואו נניח את זה כיסוד. כלומר, יש חינוך שהוא כאילו באמצע. הוא חינוך בלי כל התנאים של חינוך, אבל הוא עדיין מספיק חינוך כדי לקדש על המקדש, ולכן המנורה הופכת להיות מצווה לדורות. למה? כי אפילו לאחר החורבן עדיין מקום המקדש מקודש עד שיבוא משיח והוא ישלים את הקדושה ואת הקידוש על ידי חינוך של נביא ומלך, אבל יש קידוש גם בזמן החשמונאים, כמו שכתוב בלשון הרמב"ן פה, והיא חנוכת בית החשמונאים, אז יש גם חינוך. וכאן בשלמי נחום, הוא מביא פה בצד ימין, בעמוד תרל"ב, את דברי הר"ן. אנחנו הזכרנו את זה ב- לא בשיעור הזה, אבל בשיעור אחר בשם בעל המאור, אבל זו אותה שיטה, בעל המאור והר"ן, שהר"ן שואל מדוע הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם. מה, מה כאן הקדושה? הולך לאותו כיוון, של, כמו של בית המקדש. יפה. זה זכר למקדש. עכשיו אתה בול על הנקודה. כיוון שהמצווה של נר חנוכה היא זכר למקדש, אז נתנו לנר חנוכה הצנוע שלנו דין וחלות שם נר שבמקדש. ונר שבמקדש יש לו דין של הקדש, והוא אסור בהנאה כל עיקר. למשל, יש ליל שבת בחנוכה, נכון? אז אני רוצה לאכול סעודת שבת לאור נר החנוכה, מותר או אסור? אני הייתי אומר שמותר, למה? כי אם אתה משתמש בחפצה של מצווה לצורך מצווה אחרת, אין בזה ביזוי מצווה, ומותר. אז אם אני צריך את האור של נר חנוכה לצורך סעודת שבת, צריך להיות מותר. אומר בעל המאור, אסור. למה? כי יש לו דין של הקדש. בנוגע להקדש יש איסור הנאה אפילו לצורך מצווה. זה המיוחד של הקדש לעומת... חפצה של מצווה, חפצה של מצווה, יש רק איסור ביזוי מצווה. אבל אם לצורך מצווה אחרת אין פה ביזוי מצווה, אבל בנר חנוכה נתנו לשמן של הנר סטטוס, מעמד של נר שבמקדש, ויש לו דין של הגדש שהוא אסור בהנאה אפילו לצורך מצווה. הוא אומר ככה מדוע בחרו דווקא במנורה לעשות רק שנייה אחת וצריך ביור הדמיון הזה שחז"ל קבעו בין נר חנוכה לנר שבמקדש הוא דווקא לגבי איסור השתמשות בנר צריך ביור הרי ישנם עוד דינים רבים במנורה של בית המקדש שלא מצינו שתקנו בנר חנוכה. אז מדוע דווקא לגבי דין איסור השתמשות תקנו דומיון דמנורה שבמקדש? 
אז הוא מביא את הסוגיה המפורסמת שבשבת חוף ב' עמוד ב' הגמרא שואלת הקדוש ברוך הוא ציווה שנדליק את המנורה שבמקדש וכי לאורה הוא צריך הקדוש ברוך הוא צריך את ההורה הלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל מה העדות? אומר רב זו נר המערבי שנותן בה שמן כמידת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. אותה כמות של שמן הכניסו לנר המערבי והנר המערבי היה הראשון שהדליקו והוא הסתיים את כל הדלקות של כל הנרות, כל ששת הנרות עם נר המערבי למרות שהיה בה מידת חברותה, חברותיה אז זה עדות, הנס הזה היה עדות שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בישראל. עכשיו אנחנו מבינים למה קבעו בנר חנוכה שהוא עניין של חינוך המקדש ומהו בית המקדש. אחרי שחיללו את המקדש אותם פריצים אז מה הסתלק מהמקדש? מהו עצם היסוד? המהות של המקדש? שכינה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז אחרי שהם חיללו את המקדש השכינה הסתלקה. עכשיו על ידי חינוך המקדש אנחנו רוצים להביא חזרה את השכינה. מה יכול להביא חזרה את, המש... את, את השכינה? הנר. מדוע נר דווקא? משום שהנר הוא העדות שהשכינה שורה בישראל. איפה השכינה שורה? בנרות שבמקדש. אז אם כן, כדי לחנך את המקדש ולהביא חזרה אחרי החילול של הפריצים את השכינה, הם היו זקוקים לנר שבמקדש. אז למה בנר שבמקדש קבעו את איסור התשמיש? אז אומר כאן בתרפש ל"ג ומעתה נראה שזהו ביור דברי הרמב"ן. אין כוונתו לאיסור מעילה, אלא שבנרו של, של מנורת המקדש, אם היה צריך להורה, הרי שוב לא היה בהנחתם שם עדות שהשכינה שורה בישראל. מי שמשתמש ב, באור נר חנוכה, אז הוא בעצם הופך את הנר, שהוא זכר למקדש, לנר שימושי. נכון? שהוא רוצה להשתמש בו. זה ההפך של העדות. העדות של שכינה היא כתוצאה מכך שהקדוש ברוך הוא לא, לא צריך את האור שלנו. אלא על ידי המנורה והנס שהיה בני עם ערבי עדות היא לישראל ולכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. ומעתה מה שתקנו נרות חנק אדום יותר נרות המנורה ונדמה לי שהוא כמעט מגיע ל... לנקודה שדיברנו עליה, זה כשם שרצינו בנרות המנורה שהם מיוחדים להעיד שהשכינה שורה בישראל, ועל ידי זה הם חינכו את בית המקדש, הוא הדין הנרות חנוכה נתקנה, נתקנו לזה, להעיד שהשכינה שורה בישראל. זאת אומרת, הזכר למקדש פה הוא עדות שהשכינה שורה בישראל. וזה זה, המהות של בית המקדש, אז אנחנו רוצים להמשיך את העדות הזאת שהמקדש הוא מקום של שכינה, שואת השכינה בישראל. אז איך אנחנו עושים זאת? על ידי נר חנוכה. ואסור להשתמש לא רע כדי להראות ולהפגין שלא לא רע הוא צריך, אנחנו לא צריכים את האור הזה, כי אסור לנו להשתמש באור הזה, אלא האור הזה הוא רק לשם עדות. שהשכינה שורה בישראל, והיא תחליף כביכול של המנורה שבמקדש, שגם במנורה שבמקדש הייתה עדות שהשכינה שורה בישראל, וממילא תשפר אנחנו מבינים דרק על דין זה, דאיסור השתמשות תקנו דומיה דמנורה, כי זהו עיקר סיבת תקנת הדלקת הנרון. אז רבותיי, אנחנו רוצים לסכם פה לפני מנחה שלוש נקודות. התמצית של השיעור הוא בעצם בשלוש נקודות. א', שלפי דת הרמב"ן, 
שבאו פריצים וחילולו בנוגע ליוונים שייך גם לגבי עצם בית המקדש ולפי הרמב"ן שראינו בפרשת נשוא שיש מצווה לחנך את המקדש אז נשאלת השאלה איך נתחנך המקדש, נתחנך המקדש בזמן של החשמונים כאשר באו פריצים וחילולו שאלה נוספת מהו הנחמה שהקדוש ברוך הוא בא לנחם את אהרון הכהן דווקא על ידי המנורה? ושאלה שלישית, מדוע את הדין של מנורה, של מקדש, שהלבישו והשליכו על המנורה של החנוכה זה דווקא איסור השתמשות? וכל שלושת השאלות בעצם מתורצות על ידי יסוד אחד, שהדלקת הנרות שבמקדש, של חנוכה היא בעצם המשך של הדלקת נרות שבמקדש והיא הוכחה ועדות של שכינה שורה בישראל ואנחנו בעצם ממשיכים את אותה קידוש ואת אותו חינוך כשהפגינו שהשכינה שורה בישראל על ידי נרות שבמקדש המקדש והמנורה שבמקדש היא העדות על השראת שכינה ולכן היא פעולת החינוך שעשו החשמונאים כשהדליקו נרות שבמקדש והיא מצווה לדורות שלא נתמת להם החורבן משום שהנר חנוכה שלנו הוא בעצם המשך של הנר של המקדש שלאורה הוא צריך לשם מה צריכים את האור אל העדות היא בישראל שהשכינה שוקה בישראל וגם בבית ה... בבית... בכל בית ובית כאשר יש איסור השתמשות בנר חנוכה הוא משום שהוא כדוגמת נר שבמקדש שלאורה הוא צריך אין לו שום שימוש ואין לו שום צורך אלא לשם עדות בישראל שהשכינה שורה בסוף. הלוואי שנזכה באמת להבין ולהעריך את נר חנוכה הצנוע הזה שיש בו את כל היסודות של חינוך המקדש ושל זכר למקדש ואיסור השתמשות לאל כן יהיה שנזכה באמת לבניין בית המקדש בימינו אמן